മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ അപ്പൊ ദാ മിസ് വീണ്ടും 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 വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ബലം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒന്നും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഓണം എക്സാമിന് പഠിച്ചു ഓണം എക്സാമിന് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പകുതിയോളം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് അതിന്റെ ബാക്കി പകുതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ അടിപൊളി ആയിട്ട് ഒറ്റ ലൈവിൽ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ അപ്പൊ വേഗം 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 നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഒരു ഹായൊക്കെ ഇടാ മിസ്സിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് 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 പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ മിസ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഇതാ ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്പൊ പഠിച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു കാർട്ട് ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ദേ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പുള്ള് സോറി തള്ളല്ല വലിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഥവാ പുള്ളി ചെയ്ത് നീക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ആ ഇവിടെ അദ്ദേഹം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പുഷാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ പുള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പുഷാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പുള്ള് ആൻഡ് പുഷ് അല്ലെ പുള്ളും പുഷുമാണ് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുള്ളും പുഷും മാത്രമാണോ മക്കളെ ഉള്ളൂ ഈ പുള്ളും പുഷും മാത്രമാണോ നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഓക്കെ ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം പുള്ളും പുഷും എന്താ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു ബോഡിനെ എടുക്കുക അതായത് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ബോളിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലപോലെ അമർത്താം അപ്പൊ നല്ലപോലെ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറില്ലേ ഷെയ്പ്പ് മാറും അല്ലെ അതിന്റെ സൈസ് മാറും അതിന്റെ വോളിയം മാറും അല്ലെ ഒരു ബോളിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ എങ്ങനെ പിടിച്ച് അമർത്തുവാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡിയുടെ എന്തൊക്കെ മാറും ആ ഷെയ്പ്പ് മാറും അല്ലെ സൈസ് മാറും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് മാറും ആ നമ്മളുടെ വോളിയവും മാറും ഇനിയോ അത് മാത്രമാണോ അല്ല ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെസ്സി ചേട്ടൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെസ്സി ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരു ആ ഫുട്ബോൾ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഫുട്ബോൾ എടുത്ത് കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോള് അനങ്ങാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ മക്കളെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോളായിരുന്നു അപ്പൊ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബോളിനെ തട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബോഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ആ ഒരു മൂവ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ബോളിന് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ കൊച്ചു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബോളിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ല മൂവ് ചെയ്ത ഒരു ബോളിനെ അഥവാ മൂവ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ബോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തിലൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ഷെയ്പ്പിൽ സൈസിൽ വോളിയത്തിൽ റെസ്റ്റിൽ മോഷനിൽ ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അഥവാ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത
നാളെ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ദിൽഷാ മിസ് മെന്റിയുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് കേൾക്കണം ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നിന്നാണ് മിസ് നാളത്തെ മെന്റിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് വോളിയം ഒക്കെ മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അഥവാ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പഠിച്ചില്ലേ ആ ഫോഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ഫോഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ വേഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണം ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്താ വ്യൂസ് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ലൈക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേഗം വേഗം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ലൈക്ക് ചെയ്യലും ദിൽഷാമിസിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നല്ല എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാവല മിസ് ഇത് മൊത്തം എടുത്തു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ എന്താ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അഥവാ ഒരു കാന്തത്തിലേക്ക് കുറെ ആണികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ യെസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ആ ഒരു മാമ്പഴം അല്ല മാമ്പഴം അല്ല മാമ്പഴോ അല്ലെ ആ ആപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആപ്പിൾ താഴോട്ടേക്ക് വീഴാണ് അല്ലെ ആപ്പിൾ താഴോട്ടേക്ക് വീഴുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തൊരു സാധനം തമിസ് ഈ സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് വിടുകയാണ് അല്ലെ ഈ ഈ ഇതിന് ഞാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ താഴത്തേക്കേ വീഴുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊരു സാധനവും വീഴുമ്പോഴും എങ്ങോട്ടേക്കേ പോവാ താഴോട്ടേക്കാണ് പോവാ അതിന് കാരണം എന്താ ആ അതിന് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റി അഥവാ നമ്മുടെ അർത്ത് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നോണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബലൂണിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ എന്തിലും ഒരക്കിയാണ് ആ മുടിയിലൊക്കെ ഒരച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേപ്പർ കഷ്ണത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതുപോലെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇതുപോലെ ആ ആ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മള് എന്താണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സുകൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ആപ്പിൾ താഴെ വീഴുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്മളുടെ ബലൂൺ അല്ലെ ബലൂണിലേക്ക് എന്താണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സമ്പർക്കം അഥവാ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ടോ ടച്ച് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്നും എന്ത് വരുന്നില്ല മക്കളെ ടച്ച് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ടച്ച് വരാത്ത ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഒക്കെ താഴെ വീഴുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബലൂൺസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടച്ച് വരാത്ത ഫോഴ്സുകളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് സോറി കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ല നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാ ഓക്കെ ടച്ച് ഇല്ല ടച്ച് ഇല്ലാത്ത ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക രഹിത ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് മക്കളെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ആ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ അല്ലെ ഒരു ചേട്ടൻ അല്ല ചെറിയ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നമ്മളുടെ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നോക്കിക്ക ഇദ്ദേഹം ആ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോറി വലിക്കുന്നത് വരയ്ക്കുന്നത് പറയുന്നത് വലിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കോ ആ നമ്മുടെ സ്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ സ്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ നിലത്ത്
അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കോ അടുത്ത നോക്കിക്കേ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ പരസ്പര സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ അതിനെ സമ്പർക്ക ബലം എന്ന് പറയും സമ്പർക്കം ഇല്ലാതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം എന്നും വിളിക്കും അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാമിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ പോവാണ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞോ പുഷിങ് ട്രോളി അല്ലെ ട്രോളി തള്ളി നീക്കുന്നു ട്രോളി അല്ലെ നമ്മുടെ ട്രോളി ബാഗ് ഇല്ലേ ട്രോളി ബാഗിന് ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി നീക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെ അല്ലെ അത് നിലത്ത് കൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ ട്രോളി ബാഗിനെ അല്ലെ തള്ളി നീക്കുന്നത് സോ അതെന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് മക്കളെ സമ്പർക്ക ബലമാണ് അല്ലെ എന്താണ് സമ്പർക്ക ബലം ഓക്കെ സമ്പർക്ക ബലമാണ് അടുത്ത നോക്കൂ എ കോക്കനട്ട് ഫോളിംഗ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ തെങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തേങ്ങ വീഴുകയാണ് മക്കളെ തെങ്ങിൽ നിന്നും തേങ്ങ വീഴുമ്പോ ആരെങ്കിലും അതിനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രഹിത എന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാക്ക സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് എന്ന് ഓർക്ക അടുത്ത നോക്കൂ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരുന്നു കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കയർ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ കയർ പിടിച്ച് വലിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെ സമ്പർക്ക ബലം സമ്പർക്ക ബലം അടുത്ത നോക്കൂ എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് റോൾഡ് ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് നിരപ്പായ തറയിലൂടെ ഉരുട്ടി വിടുന്ന പന്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോ തറയിലൂടെയാണ് ഉരുട്ടി വിടുന്നത് അപ്പൊ തറയുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ടച്ചില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അതും കോണ്ടാക്ട് ആണ് അല്ലെ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക ബലം സമ്പർക്ക ബലം എന്താണ് മക്കളെ സമ്പർക്ക ബലം അടുത്ത നോക്കിക്കേ എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ടിംഗ് എ നെയിൽ അല്ലെ കാന്തം ആണിയെ ആകർഷിക്കുന്നു കാന്തം ആണിയെ ആകർഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ നമുക്കറിയാം കാന്തത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് അടുത്ത നോക്കൂ എ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ റബ്ഡ് ഓൺ എ സ്കെയിൽ സോറി ഓൺ ഹെയർ അട്രാക്ട്സ് പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ അല്ലെ മുടിയിൽ ഉരസിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലിലെടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അഥവാ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് അല്ലെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മളുടെ സൈക്കിളിന്റെ ചെയിൻ അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ടീംസ് അല്ലെ സൈക്കിൾ ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ആ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ ആ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മോഷൻ എന്താവും അല്ലെ നല്ല സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും നീങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടാണ് അല്ലെ ഒരു ബോളിനെ ഉരുട്ടി വിടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും നിക്കും അല്ലെ ആ യെസ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും നിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നില്ലേ അല്ലെ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് മിസ് വീഴാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര പേര് ടോയ്ലറ്റിൽ വഴിക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പേർ ടോയ്ലറ്റിൽ വഴിക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് വഴിക്ക് വീണ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ അല്ലെ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ടോയ്ലറ്റിൽ വെള്ളമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അതിൽ ഷാമിസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വീണിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ എല്ലാവരും വീണിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതാണ് അപ്പൊ മിസ്സിനെ പോലെ വീണ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഭാഗ്യം വശാൽ മിസ്സിന്റെ ഇടുപ്പിനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ആ മിസ്സിന്
വളരെ വളരെ വിജയകരമായി എന്തൊക്കെയോ കുത്തി താഴെ വീണുകയാണ് പിന്നെ മിസ് മെല്ലെ അപ്പം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അവിടെ ഒരു ഒച്ചാംശയ ഒന്നുമില്ല അമ്മ കോപ്പ താഴെ വീണതാ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അല്ലെ താഴെ വീണതാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ കാരണം നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് വീണതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് മക്കളെ സയൻസ് ഉണ്ട് ആ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് വീഴാനുള്ള കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ ഘർഷണ ബലം എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ ഘർഷണ ബലം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഷനെ ഓക്കെ നമ്മുടെ മോഷനെ എതിർക്കുന്ന ബലത്തിനെയാണ് അല്ലെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മോഷനെ എതിർക്കുന്ന ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ബലത്തിനെയാണ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാ വെൻ എ ബോഡി മൂവ്സ് ഓർ ടെൻസ് ടു മൂവ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് അതർ ബോഡി ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പാരല ടു ദ സർഫസ് വിച്ച് ഓപ്പോസസ് ദി മോഷൻ അല്ലെ ആ ഓപ്പോസസ് ദി മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഘർഷണ ബലം അഥവാ ആ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അല്ലെ നമുക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അതും ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു മരത്തിനെ ഇവര് ഉരുട്ടി നീക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഉരുട്ടി നീക്കുകയാണ് ഉരുട്ടി നീക്കുക അഥവാ റോള് ചെയ്താണ് നീക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്ലൈഡ് അഥവാ നിരക്കിയിട്ടാണ് നീക്കുന്നത് അല്ലെ നിരക്കി നീക്കുന്നു പറഞ്ഞേ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫിഗർ വൺ ആണോ ഫിഗർ ബി ആണോ ഫിഗർ എ ആണോ ഫിഗർ ബി ആണോ ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മരത്തിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം എ ആണോ ബി ആണോ എ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ ബി ചെയ്യസ് വെരി ഗുഡ് എ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണല്ലേ മക്കളെ കാരണം എന്താണ് എനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ റോള് ചെയ്യാനാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം അഥവാ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ ഉരുളൽ ഘർഷണമാണ് മക്കളെ ഇവിടെയുള്ളത് നിരങ്ങൽ അഥവാ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഉള്ളത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം റോളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വെൻ എ ബോഡി റോൾസ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് അതർ അല്ലെ ഉരുണ്ട് 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 നീങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയും നിരങ്ങി നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവും സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് കൂടുതലുമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ ആരാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിക്കും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ അറിയണം സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് ഓക്കെ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവുമാണ് എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് നല്ലതും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചീത്തയുണ്ട് അല്ലെ ആ നല്ല കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഫ്രിക്ഷൻ പല സമയത്തും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരുപാട് അയ്യോ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെ
അല്ലേ അപ്പൊ നല്ലത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ആ നല്ലത് എവിടെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലതായിട്ടുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ എവിടെയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ടു വാക്ക് നടക്കാൻ അല്ലെ ആ മിസ്സിന്റെ മൂൺ വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മിസ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ദാ ദിൽഷാ മിസ് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലതായത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദിൽഷാ മിസ് ഇങ്ങനെ വൈക്കി വീണ് പോയനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടു വാക്ക് നടക്കാൻ അടുത്തതോ ആ നമ്മുടെ വണ്ടിയില് കാറില് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെ പടച്ചോനേ എന്നെ കാത്തോണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ടു അപ്ലൈ ബ്രേക്ക്സ് ഓൺ കാർ അതായത് ഒരു കാറില് ബ്രേക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ അത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു മക്കളെ നമുക്ക് യാത്രകൾ അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അടുത്ത നോക്കൂ മാത് സ്റ്റിക്ക് കത്തിക്കാൻ അല്ലെ തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കാൻ തീപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് കത്തിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കുന്നത് തീപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് കത്തിക്കാറില്ലേ അപ്പൊ തീപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് കത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ആ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി കത്തുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കൂ പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അപ്പം പറയും മിസ്സേ അല്ല മിസ്സേ അല്ലെ പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല മിസ്സേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല മിസ്സേ ടു റൈറ്റ് ഓൺ എ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല അത് നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ഗുണകരമല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമുക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ടീച്ചർ ബോറായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ടീച്ചർ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ എടാ അപ്പുറത്തവൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇത് കണ്ടോടാ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ലെ അപ്പൊ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടു റൈറ്റ് ഓൺ എ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ നല്ലതാണ് 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 കറ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഈസ് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയരുത് ഓക്കെ ആ യെസ് അപ്പൊ അടുത്തോ നോക്കൂ ടു ജംപ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ഏറോപ്ലെയിൻ വിത്ത് പാരച്ചൂട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് പാരച്ചൂട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് താഴേക്ക് ചാടാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പൊ പാരച്ചൂട്ടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ പാരച്ചൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എയർ ഉണ്ട് അല്ലേ എയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ എയറിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് വേഗം താഴോട്ടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ടു ജംപ് ഔട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഏറോപ്ലെയിൻ വിത്ത് പാരച്ചൂട്ട് അല്ലെ ഒരു പാരച്ചൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് ചാടാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി കുറച്ച് കുറ്റം പറയാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറ്റം പറയാൻ പോവുകയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ സിറ്റുവേഷൻസ് വെർ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ലെ ഘർഷണം പ്രയോജനകരമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഈ പ്രയോജനകരമല്ലാത്തത് അഥവാ ഗുണം ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഈ തേയ്മാനം നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കും അല്ലെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊറേ കൊറേ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും തേഞ്ഞു പോവും അല്ലെ അപ്പൊ തേഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രശ്നം നമുക്ക് പുതിയ ചെരുപ
ഓക്കെ ഒരുപാട് എനർജി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നഷ്ടം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പൈസയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻജിൻ നിറയെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻജിൻ നിറയെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്യൂവലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം റീഫില് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എൻജിൻ അല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ എൻജിൻ കൂടുതൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അഥവാ കൂടുതൽ പവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് അല്ലെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്നേ അല്ലെ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വേനക്കാലങ്ങളില്ലേ ഓക്കെ വേനക്കാലങ്ങളിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മരങ്ങളുടെ ചില്ലകളെല്ലാം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കൂട്ടിയിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും എന്നറിയോ ഫയർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫയർ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ എന്താണ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് കേട്ടോ അതായത് മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം മൂലമാണ് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് മെഷീൻസ് അതായത് യന്ത്രങ്ങളുടെ തേയ്മാനം അല്ലെ തേയ്മാനം എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഓർക്കണം അതെന്താണ് പ്രയോജനകരമല്ലാത്തതാണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കോ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നല്ലത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗുണകരമല്ലാത്തത് ഗുണകരമായത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഹോൾഡിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വസ്തുക്കളെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വസ്തുക്കളെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് ദമിസിനി പെന്നിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അഥവാ ഗുണകരമായത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കൂ വിയർ ആൻഡ് ടയർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് അല്ലെ ടയറുകൾ തേഞ്ഞു തീരുന്നു ടയറുകൾ തേഞ്ഞു തീർന്ന എന്താ പ്രശ്നം നല്ലതാണോ അല്ല നല്ലതല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഗുണകരമല്ല ഗുണകരം അല്ല അടുത്തത് നോക്കൂ വിയറിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് മെഷീൻ പാർട്സ് യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചാൽ യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പൊ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അഥവാ ഗുണകരമല്ല ഗുണകരം അല്ല അഥവാ ദോഷകരമാണ് ഇനി നോക്കൂ വിയർ അടുത്തത് വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്ലോർ അതായത് തറയിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ തറയിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നത് നല്ലതല്ലേ മക്കളെ നല്ലതാണ് അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഗുണകരം ഓക്കെ ഗുണകരമാണ് ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റെഡി ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം മൂന്നാൾക്കാരാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആരൊക്കെയാ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാൾക്കാരെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രീം ലൈനിങ് അഥവാ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അഥവാ സ്നേഹകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബോൾ ബിയറിങ്സ് അഥവാ എന്താണ് നീഡിൽ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രീം ലൈനിങ് പഠിക്കാനുണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാൾ ബിയറിങ്സ് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ഐമിസ് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിക്കോ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കപ്പല് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികള് എയ്റോപ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റേസിങ് കാറുകളൊക്കെ അല്ലേ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് വശം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നേ കൂർത്തിട്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ദാ ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കൂർത്തിട്ടാണ് ദാ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കൂർത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കൂർത്തിട്ടാണ് കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഫിഷ് അല്ലെ ഫിഷിനെ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആരോ പിടിച്ച
വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഇതുപോലെ സൈക്കിളുകളുടെ ചെയിനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ മെഷീൻസ് വീട്ടിലെ അമ്മമാരോ അച്ഛന്മാരോ തയ്ക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് അവരുടെ മോഷൻ അല്ലെ അതായത് നല്ല ചെയിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ ഓയില് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ലൂബ്രിക്കൻസ് അഥവാ സ്നേഹകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നറിയോ താമസം എഴുതി തരാം ഗ്രീസ് ഓക്കെ ഗ്രീസ് കോക്കനറ്റ് ഓയില് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ എന്ത് ഓയിലും പറ്റും കേട്ടോ കോക്കനറ്റ് ഓയില് ഓയില് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുക ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാ കണ്ടിട്ടുള്ളേ ഗ്രാഫൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്താ ആ നമ്മളുടെ പെൻസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ മക്കളെ ആ അതന്നെ നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറുപ്പ് കളർ സാധനം ഇല്ലേ നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് കേട്ടോ പെൻസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കറുപ്പ് കളറിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കറുപ്പല്ല ഒരു ചാര കളറിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നേ ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു സോളിഡ് അഥവാ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഓക്കെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള അഥവാ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എന്താണെന്നറിയോ ആ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ഖരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആരാണ് സ്നേഹകം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം അതാരാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയാം റെഡി ക്ലിയർ പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോൾ ബിയറിങ്സ് ബോൾ ബിയറിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുക അതായത് ആ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള മോഷൻ ഈസിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയിൽ കുറെ ബോളുകൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് അപ്പം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ബോൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോൾ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ഒന്ന് ഓർത്ത് ഇരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വിച്ച് വൺ എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് യൂസ് ആസ് എ ലൂബ്രിക്കൻഡ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് വേഗം പറഞ്ഞേ ആരെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേഗം പറഞ്ഞോ അയൺ ആണോ അലുമിനിയം ആണോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണോ കോപ്പർ ആണോ ആരാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അല്ലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് അല്ലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഓക്കെ ത്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയും പ്രഷറിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് വ്യാപക മർദ്ദവും വെറുമർദ്ദം ഓക്കെ വ്യാപക മർദ്ദം ആൻഡ് മർദ്ദം അപ്പോ എന്താണ് മക്കളെ ഈ ത്രസ്റ്റ് അഥവാ വ്യാപക മർദ്ദം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒന്നുമില്ല മിസ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നല്ല ഒരു ഇടി ഈ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വ്യാപക മർദ്ദമാണ് അതായത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അതായത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ ത്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ് ഇസ് കോൾഡ് ത്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പ്രതലത്തിന് ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ വ്യാപക മർദ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ വ്യാപക മർദ്ദം അഥവാ ത്രസ്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ത്ര
അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്രഷർ അതായത് ഒരു വലിയ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ത്രസ്റ്റ് പെർ ഏരിയ അതായത് ആ ത്രസ്റ്റിനെ ഏരിയ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പ്രഷർ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം അതിന് ചെറുതാണ് പ്രഷർ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്കൽ ആണ് എന്താണ് പാസ്കൽ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ പാസ്കൽ ആണ് കേട്ടോ പാസ്കൽ ആണ് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുമ്പോ പ്രഷർ കുറയും ഏരിയ കുറയുമ്പോ പ്രഷർ കൂടും മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നു ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് വെൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഏരിയ ഡിക്രീസസ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പ്രഷർ കുറയും ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യാം ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ യൂണിറ്റ് മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാസ്കൽ ആണ് കേട്ടോ പാസ്കൽ അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ ഡാമുകളിൽ എത്ര പേര് ഡാംസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് ഡാമുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മിസ്സിന്റെ അവിടെ ഉള്ള ഡാമാണ് മലമ്പുഴ ഡാം നിങ്ങളുടെ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം ഒക്കെ മിസ്സിന്റെ അവിടെ ഉള്ളതാ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഏതൊക്കെ ഡാമുകളുണ്ട് ഡാമുകളിൽ പോകാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡാമുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡാമിന്റെ മുഗൾ വശത്ത് ഏരിയ കുറവായിരിക്കും താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏരിയ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ആ അടിഭാഗം അഥവാ ബേസ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ആ ഏരിയ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഡാമിൽ നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ലേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ നല്ലോണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ആ നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏരിയ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏരിയ കൂട്ടിയിട്ട് പ്രഷർ അവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ കത്തി കത്തിയില് കത്തി നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന ഇതില്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ കത്തി മുറിക്കുന്ന എന്റെ ഭയങ്കര ഏരിയ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ ഏരിയ കുറയുന്നേ ആ ഏരിയ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല പോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പീരങ്കികളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പീരങ്കികളിൽ വലിയ ചെയിനുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചെയിനുകൾ എന്താ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഏരിയ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചെയിനുകൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ പ്രഷർ കുറയും കാരണം എന്താ ഇതുപോലെയുള്ള പീരങ്കികളിലൊക്കെ നിറയെ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ കുറെ ഗണ്ണുകളും ബോംബുകളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നല്ല കനമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കുഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഏരിയ ഉള്ള എന്തിടുകയാണ് ചെയിനുകൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ കുറയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്താണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ വളരെ സിമ്പിൾ ആ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ്രാവക മർദ്ദം അല്ലെ ദ്രാവക മർദ്ദം ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ലിക്വിഡ് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അതാണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ അല്ലെ ആ വളരെ സിമ്പിൾ ലിക്വിഡ് കൊടുക്കുന്ന അഥവാ നമ്മളുടെ ആ ദ്രാവകം കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദ്രാവക മർദ്ദം കേട്ടോ അപ്പൊ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് അതായത് വേറൊന്നല്ല നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലിക്വിഡ് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതാ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മിസ് ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് ബലൂണുകളൊക്കെ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് 
അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് പോയില്ല അതായത് നമ്മളുടെ സീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് അഥവാ ഓഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്കൊക്കെ പോകും കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ എന്താ ഡെപ്ത്ത് പോകണം അല്ലെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ മുകളിൽ നിറച്ച് വെള്ളം അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറും കൂടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അഥവാ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു ഓക്കെ ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഡെപ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അഥവാ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ അഥവാ ദ്രാവക മർദ്ദത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ആരൊക്കെയാ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കോളം അഥവാ ദ്രാവക രൂപത്തിന്റെ ഉയരം പിന്നെ അടുത്ത ആളാണ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അഥവാ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണം ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കോളം അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിക്കോ അതായത് ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഡെപ്തിനെ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു ഡെൻസിറ്റിനെ ഞാൻ ഡി എന്ന് വിളിച്ചു ഗ്രാവിറ്റിനെ ഞാൻ ജി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഡി ജി എന്താണ് മക്കളെ എച്ച് ഡി ജി ആണ് എന്താണ് എച്ച് ഡി ജി ലിക്വിഡ് കോളം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ നല്ല മക്കളെ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നതായി ഈ സാധനത്തിനെയാണ് ലിക്വിഡ് കോളം എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് കോളം അപ്പൊ ലിക്വിഡ് കോളത്തിന്റെ നീളം കൂടും തോറും അഥവാ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും പ്രഷറും കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ അന്ന് ശ്രുതി മിസ് ഞാനും കൂടെ വന്നപ്പോ മിസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നോക്കാം ഇതിൽ നോക്കുമ്പോ ദാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേം ഇവിടെ ബബിൾസിന്റെ വലിപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഇവിടെ വലുത് ചെറുത് 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 വലുത് ചെറുത് വലുത് ചെറുത് ഇതിൽ ഏതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും നോക്കിക്ക മക്കളെ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും ഓക്കെ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ കൂടും അല്ലെ ഹൈറ്റ് ലിക്വിഡ് കോളത്തിന്റെ പ്രഷർ അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് കൂടും തോറും പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടാണ് അപ്പൊ പ്രഷർ കൂടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ബബിൾസിന്റെ വലിപ്പം ചെറുതാവും അല്ലെ അപ്പൊ ബബിൾസിന്റെ വലിപ്പം ഏറ്റവും അടിയിൽ ചെറിയ ബബിള് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ വരും കുറച്ചും കൂടെ വരും അല്ലെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ത്രസ്റ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ പഠിച്ചു ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രാവകം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആര് കൊടുക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരുണ്ട് ആര് കൊടുക്കും പറ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നുണ്ടോ ശ്രുതിമിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പറഞ്ഞേ ആ വെരി ഗുഡ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ആരുണ്ട് എയറുണ്ട് അല്ലെ ആ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തോട്ടേക്കും അല്ലെ നമ്മൾ വലിച്ച് കയറ്റുന്നതും വലിച്ചു വിടുന്നതും അല്ലെ വലിച്ചല്ല വിടുന്നത് പുറത്തോട്ടേക്ക് വിടുന്നതുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് മക്കളെ എയറുണ്ട് ആ എയർ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ആ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് എയർ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അതന്നെ അതാണ് പിന്നല്ല അപ്പൊ നോക്കിക്കോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല എന്താണ് ആ നമ്മളുടെ എയർ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിൽഷാമിസിന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ആണേ നോക്കിക്കോ എയർ ആണ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകണം അതായത് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈറ്
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ മിസ് ദൈ ഇവിടെ നിലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദിൽഷാമിന് മുകളിൽ മാനം വരെ ആകാശം വരെ ഏറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ദിൽഷാമിസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് 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 പോകുമ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയറിൻ്റെ അത് കുറഞ്ഞ് 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 വരികയല്ലേ അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ എയർ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറും കുറഞ്ഞ് 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 വരില്ലേ ആ മുകളിലോട്ടേക്ക് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യാ ഓക്കെ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നമുക്കിങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടി അല്ലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ നല്ല ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസും ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണോ പോവുക അല്ലെ എവറസ്റ്റ് കയറാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അല്ലെ സ്ലീവ്ലെസ് ടോപ്പും ട്രൗസറും എന്താ പറയുക മറ്റേ മുണ്ടും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവോ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല വലിയ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ പോവുക അല്ലെ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ ഹൈറ്റിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ നല്ല ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രഷർ കുറവാകുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ കുറവാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ബ്ലഡിന്റെ പ്രഷർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടും അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വടിയാവും അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാനുള്ള അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ അപ്പം ബഹിരാകാശത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടും അല്ലേ അപ്പം നല്ല മഞ്ഞും മഞ്ഞിൻ്റെ അത് നല്ല ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ കയറാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെ ബഹിരാകാശത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പ്രഷറേ ഇല്ല അപ്പൊ പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ പൊട്ടി നമുക്ക് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കും ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ബാരോമീറ്റർ എന്താണ് മക്കളെ ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ബാരോമീറ്റർ എന്താണ് ബാരോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ബാരോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ദാ ഈ ഫസ്റ്റ് താളാണ് ബാർ എന്താണ് മക്കളെ ബാർ ബാർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാരോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ബാരോമീറ്ററും ബാറും റെഡി ക്ലിയർ സെറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളിമരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ അല്ലേ അവരെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ഫില്ലേഴ്സിലാണ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെ അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് കയറും നമ്മുടെ മരുന്ന് കയറും എന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വായലിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേരും അല്ലെ പോളിയൊക്കെ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഫില്ലേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഷർ അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പം ആ പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മരുന്ന് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുക യെസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മ
ആ എല്ലാവർക്കും മിസ്സിൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആരെയും കാണാനില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും അല്ലേ മിസ്സിന് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടം മിസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള ജ്യൂസുകൾ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ജ്യൂസ് അല്ലേ ഡ്രിങ്കിങ് ജ്യൂസ് സിറിഞ്ച് ഡ്രോപ്പർ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എല്ലാവരും മിസ്സിന് വേണ്ടി പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വേഗം പറഞ്ഞേ ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വേഗം പറയാം നോക്കൂ മാച്ച് ദി ഫോളോവിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇത് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വേഗം മാച്ച് ചെയ്തോ ഇതാ മൂന്ന് കള്ളികളാണ് ഉള്ളത് ഈ മൂന്ന് കള്ളികളിനെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വേഗം പറഞ്ഞോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആരുടെ ആർക്കാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ബാറാണ് യെസ് ആ അത് അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാരോമീറ്റർ ആണ് സൂപ്പർ 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 അടുത്തത് നോക്കൂ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഫ്രിക്ഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ഫ്രിക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ വെരി ഗുഡ് ശ്രീരാജ് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ അടുത്ത നോക്കൂ കോക്കനറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു കോക്കനറ്റ് താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം കോക്കനറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ആ യെസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കാരണമാണ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണമാണ് താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്നത് അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കൂ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്തിനാ എക്സാമ്പിൾ വേഗം പറഞ്ഞോ ആ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു റിപ്പല് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിപ്പലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിൾ 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 ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ല പോലെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല പോലെ നല്ല പോലെ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയ സമയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എത്ര പേർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളവർ എല്ലാവരും കബഡ് ബോക്സിൽ ഒരു ഫയർ ഇമോജി ഇടാം വേഗം കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് ഇടാം അതായത് മിസ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ മക്കളും വേഗം തന്നെ കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് നോക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മിസ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അല്ലെ നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള യെസ് അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെ നമുക്ക് ഓണം എക്സാമിന് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വാങ്ങി എടുത്തിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ എക്സാമിനർ എപ്പോഴും എന്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ച് മക്കളെ അപ്പൊ ശക്തി ബാച്ചിലേക്ക് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എക്സാമിനർ ഫാമിലിയോടൊപ്പം പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പാരൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേഗം വന്ന് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ ഫീസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫീസ് ഫുൾ സിലബസ് ക്ലാസ് അതായത് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടും മക്കളെ ലൈവുകൾ ഉണ്ടാവും
പഠിച്ച നമ്മളുടെ ഇതേ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും മിസ് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ലൈവ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് വേണം എന്റെ കുട്ടികൾ നാളെ വരാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിട്ട് നാളെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടാർഗറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അറുന്നൂറ് പേരെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ കുട്ടികൾ നാളെ വരേണ്ടത് അപ്പൊ നാളത്തെ മെന്റ് നമുക്ക് തകർത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നാളത്തെ മെന്റ് തകർത്ത് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് വരാം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം മിസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രമാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അംഗം ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നന്നായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അഥവാ നാളെ കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് കാണാം സൂപ്പർ മെന്റി ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ലവ് യു ഓൾ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ത്രസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ത്രസ്റ്റ് അഥവാ വ്യാപക മർദ്ദത്തിന്റെ ഓക്കെ വ്യാപക മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് വേഗം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോറി വ്യാപക മർദ്ദം അഥവാ ട്രസ്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വേഗം കമന്റ് ചെയ്തോ മിസ് നോക്കിയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം